മോണ്ടിസോറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് എന്നിവ കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിരക്കിൽ പഠിക്കാം കൊപ്പത്തും ഇനി പട്ടാമ്പിയിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മോണ്ടിസോറി ലാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ യു കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്രീ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിശാലമായ ലാബ് സൗകര്യം കാഡീസ് വിമൻസ് കോളേജ് കൊപ്പം ആൻഡ് പട്ടാമ്പി നമസ്കാരം ന്യൂ ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃശൂരിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപമായി വാങ്ങി വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ വിയൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കുറ്റൂർ ചിറോത്ത് വീട്ടിൽ മിഷ കുന്നംകുളത്ത് കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എം ഡി എം എ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പഴയന്നൂരിൽ സ്ത്രീയെ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ച കേസിൽ യുവാവിനെ പഴയന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി തൃശൂർ ചേറൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഇരുമ്പു ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സെക്യുലർ ഷീറ്റിന്റെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ സജീവം പാലക്കാട് ജില്ലാ കിഴക്കൻ മേഖലാ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സെക്യുലർ സ്ട്രീറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പൈൻകുളം വായനശാല ഇരുപത്തിയൊൻപതാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയുടെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി ഡിസംബറിനുള്ളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടും പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാതിരുന്നത് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും അംഗൻവാടി ഇലക്ഷൻ സെന്റർ ആയിരുന്നതും കൊണ്ട് വാർത്തകൾ വിശദമായി ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപമായി വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ തൃശൂർ കുറ്റൂർ ചിറോത്ത് വീട്ടിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള മിഷയാണ് അറസ്റ്റിലായത് പിയൂർ എസ് എച്ച്ഒ കെ സി ബൈജുവും സംഘവുമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആഡംബര വില്ലകളും ഫ്ളാറ്റുകളും വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കുടുംബമായി താമസിച്ചാണ് പ്രതി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വൻ തുക നിക്ഷേപമായി വാങ്ങിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് തുടക്കത്തിൽ പലിശ എന്ന നിലയിൽ നല്ല തുക നൽകി വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കും പിന്നീട് അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സംഖ്യ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ച് പലിശയും തുകയും നൽകാതെ വഞ്ചിക്കുന്നതാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി പ്രതിക്കെതിരെ വേറെയും സ്റ്റേഷനുകളിൽ സമാന രീതിയിലുള്ള പരാതികൾ നിലവിലുള്ളതായി വിയൂർ പോലീസ് അറിയിച്ചു എ എസ് ഐ ജോമോൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ അനിൽകുമാർ രേഷ്മ രവി എന്നിവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പഴയന്നൂരിൽ വീട് കയറി സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ പഴയന്നൂർ കുമ്പളക്കോട് പുഞ്ചപ്പാടം ചുവന്ന മണ്ണിൽ വീട്ടിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള സുധീഷിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴു മണിയോടെയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ബന്ധുവായ സ്ത്രീയെയും മകളെയും സുധീഷ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ കയറി അസഭ്യം പറയുകയും വധഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇവർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി എസ് എച്ച് ഒ എം പി എ ബി എസ് ഐ ഡി എസ് ആനന്ദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതി പുഞ്ചപ്പാടം ചുവന്ന മണ്ണിൽ വീട്ടിൽ സുധീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംഘത്തിൽ ഒ പി അനിൽകുമാർ അബ്ദുൾ സലീം സി പി ഒമാരായ ജിത്തു ബാലു രേഖമോൾ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവല്ലാമല കുന്നംകുളത്ത് കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന പതിനേഴ് ദശാംശം നാല് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കൂടി കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എങ്ങാടിയൂർ മണപ്പാട് ചക്കേരി വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ആഷിക്കിനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒൻപതിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം തൃശൂർ കാരമുക്ക് കളിയാടൻ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള വിഷ്ണു അന്തിക്കാട് തറയിൽ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരാണ് നേരത്തെ പിടിയിലായവർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒമ്പതിന് പെരുമ്പിലാവിൽ വെച്ച കുന്നംകുളം പോലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് പതിനേഴ് ദശാംശം നാല് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി ഇരുവരും പിടിയിലായത് പെരുമ്പിലാവ് ഭാഗത്തുനിന്ന് കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന കുന്നംകുളം പട്ടാമ്പി റോഡിൽ വെച്ച് കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികളിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് പിടിക
തൃശൂർ ചേറൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതി പിടിയിൽ പൂത്തോൾ സ്വദേശി തിരുത്തിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഷറഫുദ്ദീനാണ് വിയൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് എസ് എച്ച് ഒ കെ സി ബൈജുവും സംഘവുമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് തൃശൂർ ചേറൂരിൽ പുതുതായി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം വാർക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഷീറ്റുകളാണ് പ്രതി മോഷ്ടിച്ചത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ പ്രതി മോഷ്ടിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും സംശയമുള്ളവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലുമാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പ്രതി ഇതേ കെട്ടിടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണ് മറ്റു ജോലിക്കാറില്ലാത്ത ദിവസമാണ് പ്രതി മോഷണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് വാടകയ്ക്ക് ഓട്ടോ വിളിച്ചു വന്നാണ് ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ചത് രണ്ട് തവണകളിലായി കൊണ്ടുപോയ ഷീറ്റുകൾ തൃശൂർ നഗരത്തിലെ കൊക്കാലയിലെയും പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ടയിലെയും രണ്ട് കടകളിലായി വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു ഈ കടകളിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ ഷീറ്റുകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു എസ് ഐമാരായ ജോസഫ് എബ്രഹാം വർഗീസ് സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ അജയ് ഘോഷ് സജ്ജു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ അനിൽകുമാർ വിമൽരാജ് എന്നിവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ തിരുവല്ലോമല വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് സമ്മേളനം നടന്നു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ യുവർ പ്രദീപ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവല്ലോമല വി കെ എൻ ഗ്രാമീണ വായനശാല ഹാളിലായിരുന്നു വില്ലേജ് സമ്മേളനം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ യു ആർ പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് വളരെ മോശമായി നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇതാണ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് പോലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടാവില്ല ഇത് എല്ലാ വട്ടവും ഇങ്ങനെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലരും വന്ന് സംസാരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പിട്ട് ഒരു ചായയും കടിയും കിട്ടും അത് കഴിച്ച് നമുക്ക് വൈകിട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരുവല്ലാമല അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട തെറ്റല്ല കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഭയമോ പേടിയോ ഒന്നുമില്ല കെ എസ് കെ ടി യു വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗം എം അയ്യപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചേലക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എൻ വി നാരായണൻകുട്ടി സി പി എം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ആർ മനോജ് കുമാർ പി എൻ മോഹൻദാസ് പി കെ കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവല്ലോമല പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനം എ എം ജെ ബി സ്കൂളിലെ വിനോദ് മണ്ണൂർ നഗറിൽ നടന്നു വനിതാ സാഹിത്യ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സന്ധ്യ ടീച്ചർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റെന്തൊക്കെയോ പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും ഭീഷണികളുടെയും ഒക്കെ പുറത്ത് പരിധിക്ക് വരും നിർത്തുവാനും ശ്രമിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തെ നമുക്കറിയാം ഫാസിസം എന്ന പേര് വന്നത് തന്നെ ഒരു തലയോടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭീതിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ എത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വെറുതെക്ക് വരുത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പോസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫാസിസം എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് പൂക്കാസ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് ബ്രിജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി പി പീതാംബരൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ഒറ്റപ്പാല മേഖലാ സെക്രട്ടറി രാജീവ് പിള്ളത്ത് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത പൊറാട്ടുകളി കലാകാരൻ മണ്ണൂർ ചന്ദ്രൻ പൊറാട്ട് ഗാനം ആലപിച്ചു ചെണ്ടമേളം പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ ടി ആർ ശശി ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത എ എ ഷിഹാബ് വി സി പ്രീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭാരവാഹികളായി എൻ എസ് ബ്രിജേഷ് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഇബ്രാഹിം സെക്രട്ടറി വി കെ മുരളി ട്രഷറർ രേഷ്മ സുനിൽ വനിതാ സാഹിതി കൺവീനർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ഡി വൈ എഫ് ഐ സെക്യുലർ സ്ട്രീറ്റിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലാ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് കോട്ടായിയിലും മാത്തൂരിലും സ്വീകരണം നൽകി ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ സെക്യുലർ സ്ട്രീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ ജയദേവൻ നയിക്കുന്ന കിഴക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ
സി പി എം കുഴൽമന്ദം രണ്ട് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവരാമൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മാത്തൂർ ചുങ്കബന്ധത്ത് നടന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ വി ശരത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ആർ ജയദേവൻ ഷിബി കൃഷ്ണ വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോട്ടായി മേജർ റോഡിലാണ് ജാഥ സമാപിച്ചത് സമാപന പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ എം ആർ ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ആർ ജയദേവൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ടി പി ഷഫീഖ് മാനേജർ ഷിബി കൃഷ്ണ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ അനിതാനന്ദൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പി രവീന്ദ്രൻ ടി എം സുജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പൈൻകുളം വായനശാല അംഗൻവാടിയുടെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയത് പാഞ്ഞാൾ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയായ പൈൻകുളം വായനശാല അംഗൻവാടി പുതുക്കി പണിയാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സാങ്കേതിക പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും അംഗൻവാടി ഇലക്ഷൻ സെന്റർ ആയിരുന്നതിനാലുമാണ് പ്രതിസന്ധികൾ നിലനിന്നത് പുനർനിർമ്മാണം വൈകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഇടപെടൽ മൂലം ജില്ലാ കലക്ടർ ഇപ്പോൾ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ അന്തിമ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആൽഫ്രഡ് സോജനും വാർഡ് മെമ്പർ സന്ദീപ് കോതനാത്തും കലക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അംഗൻവാടിയുടെ ശോച്യാവസ്ഥ വിശദമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ കൃഷ്ണതേജ അംഗൻവാടി കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ അംഗൻവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനകം ഉദ്ഘാടനം നടത്താനാണ് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സന്ദീപ് കോതനാത്ത് അറിയിച്ചു താൽക്കാലികമായി അംഗൻവാടിയുടെ പ്രവർത്തനം വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശം ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജി എസ് ബിജി സീനിയർ ക്ലർക്ക് മനോജ് എന്നിവർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സന്ധ്യ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി എം അൻവർ സാദിഖ് ബി സരിത എ എ ഷിഹാബ് മൊഹ്സിൻ മുനാവർ സജ്ന എ കെ ജയശ്രീ പി സി സുമ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജി എസ് ബിജി സീനിയർ ക്ലർക്ക് മനോജ് എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരം കൈമാറി ഇരുവരും മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല മംഗല പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജ്ജം ദ്വിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മംഗല പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്കായാണ് സജ്ജം ദ്വിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ വിനീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യുഹാന ബേബി ലൈല എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു നിഷ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല പ്രശസ്ത ചെണ്ട വാദ്യ കലാകാരൻ പൈൻകുളം പ്രഭാകരൻ നായരെ സുവർണ മുദ്ര നൽകി ആദരിച്ചു ശിഷ്യരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചേലക്കര വെങ്ങാനല്ലൂരിലെ ഗൗരിശങ്കരം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് പ്രഭാമയം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനമല്ല ഒരു വാദ്യ കലാകാരൻ എന്ന സ്ഥാനം പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കെ ആരംഭിച്ച തപസ്യ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില ഉള്ളിൽ സംഘാടക സമിതി രക്ഷാധികാരി ഗോപി ചക്കുന്നത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 
പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം ആർ മുരളിയും കുട്ടന്മാരാരും ചേർന്ന് സുവർണമുദ്ര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു വാഴാലിക്കാവ് ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ പൈങ്കുളം പ്രഭാകരൻ നായരെ പരിചയപ്പെടുത്തി ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ പത്മജ വാർഡ് മെമ്പർ പ്ലാഴി ശശി വാദ്യകലാകാരന്മാരായ വെള്ളുരുത്തി ഉണ്ണിനായർ കിഴക്കോട്ട് അനിയന്മാരാർ കല്ലൂർ രാമൻകുട്ടിമാരാർ പരക്കാട് തങ്കപ്പന്മാരാർ പെരുവനം സതീശന്മാരാർ സംഘാടക സമിതി രക്ഷാധികാരി രവി കുന്നന്തുള്ളി സെക്രട്ടറി കീഴിലം സംഗീത കൺവീനർ കിള്ളിമംഗലം സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കൂനത്തറ രാമചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും ഷൊർണൂർ സുധീപ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു വിവിധ വാദ്യാവതരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ എം ബി ബി എസിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ച മണ്ണൂർ കൊട്ടക്കുന്ന് ആനക്കല്ലിൽ വീട്ടിൽ തുഷാര മോഹന് മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമോദനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ എന്നിവർ വീട്ടിലെത്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ അനുമോദിച്ചത് പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള തുഷാര മോഹൻ ഒരു വർഷത്തെ കോച്ചിങ്ങിന് ശേഷം നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുകയായിരുന്നു തുഷാരയ്ക്കുള്ള ഉപഹാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത കൈമാറി കണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് ആനക്കല്ല് മോഹനേട്ടന്റെയും എ ഇ ഒയ ബിന്ദു ടീച്ചറിന്റെയും ആണ് തുഷാര നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എൻ ബി ബി എസിലെ പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ എ ഷിഹാബ് വി സി പ്രീത സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി ആർ ശശി എ ബൾക്കീസ് വി സുരേന്ദ്രൻ കെ വൈ നൌഷാദ് ഗോപകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അനുമോദനത്തിന് തുഷാര നന്ദി അറിയിച്ചു ഒറ്റപ്പാലത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പെരിന്തൽമണ്ണ പ്ലാറ്റിനം അക്കാഡമിയിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്നു ഇപ്പൊ നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ പരീക്ഷയിലെ നല്ല വിജയം കരസ്ഥമൊക്കെ സാധിച്ചു അതിൽ എന്റെ പാരന്റ്സിനും കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ട്രോഫി സമ്മാനിച്ച മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കും പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറളി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കൂടിയായ ബിന്ദുവിന്റെ മകളാണ് തുഷാര ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല തൃശൂരിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപമായി വാങ്ങി വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ വിയൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കുറ്റൂർ ചിറോത്ത് വീട്ടിൽ മിഷ കുന്നംകുളത്ത് കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എം ഡി എം എ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പഴയന്നൂരിൽ സ്ത്രീയെ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ച കേസിൽ യുവാവിനെ പഴയന്നൂർ പോലീസ് പിടികൂടി തൃശൂർ ചേറൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഇരുമ്പു ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സെക്യുലർ ഷീറ്റിന്റെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ സജീവം പാലക്കാട് ജില്ലാ കിഴക്കൻ മേഖലാ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സെക്യുലർ സ്ട്രീറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയെ മതരാഷ്ട്രമാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കുന്തുളം വായനശാല ഇരുപത്തിയൊൻപതാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയുടെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി ഡിസംബറിനുള്ളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടും പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിയാതിരുന്നത് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും അംഗൻവാടി ഇലക്ഷൻ സെന്റർ ആയിരുന്നതും കൊണ്ട് നമസ്കാരം